ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ವರ್ತುಳ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ ವರ್ತುಳಗಳ ಪ್ರಮೇಯ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶ ವರ್ತುಳಗಳು ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವರ್ತುಳಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು ಆ ವರ್ತುಳಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶ ವರ್ತುಳಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಂತರವು ಅವುಗಳ ತ್ರೀಜಗಳ ಬೇರೀಜನಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಸ್ಪರ್ಶಿ ವರ್ತುಳಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ ಅಂತರವು ಅವುಗಳ ತ್ರೀಜಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಬಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ವರ್ತುಳ ಸರ್ಕಲದ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವ ನಾವು ವರ್ತುಳ ಕಂಸ ಆರ್ ಕಾಪೆ ಸರ್ಕಲ್ ಆರ್ ಕಾಪೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ವರ್ತುಳ ಕಂಸ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡುವ ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತುಳದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಛೇದಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವರ್ತುಳದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯ ವರ್ತುಳದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದು ಇವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆಕೃತಿಗೆ ವರ್ತುಳ ಕಂಸ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಯಿಂದ ಎ ಬಿ ಜಾದಿಂದಾಗಿ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎ ಎಕ್ಸ್ ವಾಯ್ ಎನ್ನುವ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವರ್ತುಳ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ವರ್ತುಳ ಕಂಸಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವರಿದ್ದೇವೆ ವರ್ತುಳ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆ ಇವುಗಳ ಛೇದನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಕಂಸದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ಕಂಸದ ತುದಿಯ ಬಿಂದುಗಳೆನ್ನುವುದರು ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಸ ಮತ್ತು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಸ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆ ಕೇದಿಂದ ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವ ವರ್ತುಳದ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಸಗಳು ತಯಾರಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಸ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವೆವು ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯ ಯಾವ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯ ವರ್ತುಳ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವುದೋ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಬದಿಯ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಲಘು ಕಂಸ ಎನ್ನುವರು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ವರ್ತುಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಕಂಸಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲಘು ಕಂಸ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತುಳದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಂಸ ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೌಸ್ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕಂಸ ಕೌಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇದು ಲಘು ಕಂಸ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಸದ ಆಕೃತಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೌಸ್ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇದು ಲಘು ಕಂಸವಿದೆ ಯಾವುದೊಂದು ವರ್ತುಳ ಕಂಸದ ಹೆಸರು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಅದು ನಿಜವ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಲಘು ಕಂಸದ ಹೆಸರನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬರೆಯುವರು ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಕಂಸ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೌಸ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ನೋಡಿ ಎ ವಾಯ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇರಬಹುದು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಇರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಸ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಸದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ
ಆ ಒರತುಳದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ ಎಂದು ಕರೆಯೋಣ ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯಂತನೇ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಕೌಂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ವೃತ್ತ ಛೇದಿಕೆಯಂತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ತುಳ ಕೌಂಸ್ಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೌಸ ಎ ಪಿ ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕೌಸ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿಗೆ ವಿಶಾಲ ವರ್ತುಳ ಕೌಸ ಮತ್ತು ಎ ಪಿ ಬಿಗೆ ಲಘು ವರ್ತುಳ ಕೌಸ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೌಸದ ಅಳತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎರಡು ಕೌಸಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೌಸಗಳ ಅಳತೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೌಸದ ಅಳತೆಯು ಅದರ ಸಂಗತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲಘು ಕೌಸ ಎಂದರೆ ಕೌಸ ಎ ಪಿ ಬಿ ಕೌಸ ಎ ಪಿ ಬಿಗೆ ಲಘು ಕೌಸ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಆ ನಂತರ ಕೋನ್ ಎ ಓ ಬಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಎ ಓ ಬಿ ಟೀಠಾ ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕೌಸ್ ಎ ಪಿ ಬಿ ಲಘು ಕೌಸವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆಯು ಅದರ ಸಂಗತ ಲಘು ಕೌಸದ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲಘು ಕೌಸದ ಅಳತೆಯು ಅದರ ಸಂಗತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಕೋನ್ ಎ ಓ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಟೀಠಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲಘು ಕೌಸ್ ಎ ಪಿ ಬಿ ಅಳತೆ ಟೀಠಾ ಇರುವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಶಾಲ ಕೌಸದ ಅಳತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ವಿಶಾಲ ಕೌಸದ ಅಳತೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶಾಲ ಕೌಸ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಸ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಇದು ವಿಶಾಲ ಕೌಸವಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತುಳದ ಅಂಶಾತ್ಮಕ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ತುಳದ ಅಂಶಾತ್ಮಕ ಅಳತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂಶ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಲಘು ಕೌಸದ ಅಳತೆ ಕಳೆಯಲಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಶಾಲ ಕೌಸದ ಅಳತೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಶಾಲ ಕೌಸದ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಂಗತ ಲಘು ಕೌಸದ ಅಳತೆ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಕೌಸ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಬಿದ ಅಳತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೌಸ್ ಎ ಪಿ ಬಿಯ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೀಟಾ ಅದರ ಅಳತೆ ಟೀಟಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅರ್ಧ ವರ್ತುಳ ಕೌಸ ಎಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ವರ್ತುಳದ ಅಳತೆ ಅರ್ಧ ವರ್ತುಳದ ಅಂದರೆ ವರ್ತುಳದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ವರ್ತುಳವು ಎರಡು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರೆಯೋಣ ಅರ್ಧ ವರ್ತುಳ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ವರ್ತುಳ ಕೌಸದ ಅಂಶಾತ್ಮಕ ಅಳತೆ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಶ ಇರುವುದು ಪೂರ್ಣ ವರ್ತುಳದ ಅಳತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೌಸದ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೌಸದ ಏಕರೂಪತೆ ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಏಕರೂಪತೆ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಅಳತೆ ಸಮಾನತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏಕರೂಪತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಆಕೃತಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಆಗ ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಏಕರೂಪ ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರು ಏಕರೂಪತೆಯ ಈ ಸಂಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಸಮಾನ ಅಳತೆಯ ಕೋನಗಳು ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಸಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶದ ಕೋನ ಇದೆ ಅದರ ಸಂಗತ ಲಘು ಕೌಸ ಜಿ ಎಫ್ ಎಂಬುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋನವಿದೆ ಅದರ ಸಂಗತ ಲಘು ಕೌಸ ಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕನ್ನುವಂಥ
ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವರ್ತುಳಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಆಗ ಆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸಂಗತ ಲಘು ಕೋಸದ ಅಳತೆಯು ಕೂಡ ಸಮಾನವಿರುತ್ತವೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಕೌಸಗಳ ಅಳತೆಗಳ ಬೇರೀಜಿನ ಗುಣಧರ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ತುಳ ಇದೆ ವರ್ತುಳದ ಮೇಲೆ ಬಿ ಬಿಂದು ಸಿ ಬಿಂದು ಡಿ ಮತ್ತು ಎ ಇ ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ವರ್ತುಳದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕೌಸುಗಳು ತಯಾರಾಗುವ ಇವುಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಇಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇವುಗಳ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇ ಎಂದು ಅಳೆಯಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎಂ ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಕೌಸ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಕೌಸ್ ಎ ಸಿ ಇ ಅನ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎ ಸಿ ಇ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಆದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿ ಇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಇ ಕೌಸ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಅಳತೆಗಳ ಬೀರೀಸು ಎ ಬಿ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೌಸ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೌಸ ಅಳೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿನೂ ಅಳೆಯಬಹುದು ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೌಸ್ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೌಸ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೌಸ್ ಎ ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಕೌಸ್ ಎ ಸಿ ಇ ಎನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಕೌಸ್ ಎ ಸಿ ಇ ಎಂದು ಅಳೆಯುವರು ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಕೌಸ್ಗಳ ಅಳತೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನೋಡುವ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಾವು ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಾವೇ ತುಂಬಿದರೆ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ವರ್ತುಳದ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ವರ್ತುಳಗಳ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಎರಡು ವರ್ತುಳಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವೆರಡು ಏಕರೂಪ ವರ್ತುಳಗಳಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ವರ್ತುಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಏಕರೂಪ ಕೌಸಗಳ ಸಂಗತ ಜಾಗಳು ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಈಗ ಜಾಗಳು ಎಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ತುಳ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ತುಳ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ಕೌಸಗಳ ಸಂಗತ ಜಾಗಳು ಏಕರೂಪ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ ಎ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ ಡಿ ಕ್ಯು ಇ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಕೌಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವೆವು ನೋಡಿ ಈ ಎರಡೂ ಕೌಸ್ಗಳು ಏಕರೂಪ ಇವೆ ಎಂದು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವರ್ತುಳದ ಏಕರೂಪ ಕೌಸಗಳು ಕೌಸ್ಗಳು ಏಕರೂಪ ಇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಜಾಗಳು ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಇಗಳು ಏಕರೂಪ ಇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಿ ಇರುವ ವರ್ತುಳದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೌನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ತಾವು ಈ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಈ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯ ತುಂಬಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಜ ಎ ಸಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಜ ಡಿ ಇ ಈ ಎ ಸಿಯ ಉದ್ದಳತೆಯಷ್ಟೇ ಡಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಇ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಡಿಸುವ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ತ್ರಿಕೋನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಡಿ ಬಿ ಇಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿ ಇಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಭುಜ ಎ ಬ
ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏಕರೂಪ ಕೋನ್ ಡಿ ಬಿ ಇ ಏಕರೂಪ ಕೌಸ್ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಏಕರೂಪ ಕೌಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಕೌನ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಸಿಗೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇ ಏಕರೂಪವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆಯು ಅದರ ಸಂಗತಲೆಗೂ ಕೌನ್ಸದ ಅಳತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರಷ್ಟು ಇರೋದು ಇವೆರಡೂ ಏಕರೂಪ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಬಿ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಬಿ ಇ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭುಜ ಕೋನ ಭುಜ ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಕೋನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ್ ಡಿ ಬಿ ಇ ತ್ರಿಕೋನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏಕರೂಪ ತ್ರಿಕೋನ್ ಡಿ ಬಿ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಭುಜ ಕೋನ ಮತ್ತು ಭುಜ ಹಾಗಾದರೆ ಭೂಕೋ ಭೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ತಾವು ಬರೆಯಬೇಕು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜ ಎ ಸಿ ಏಕರೂಪ ಜ ಡಿ ಇ ಜ ಎ ಸಿ ಏಕರೂಪ ಜ ಡಿ ಇ ಯಾಕೆ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಗತ ಭುಜಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಏಕರೂಪ ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಸಂಗತ ಭುಜಗಳು ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಇಂಥ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತಾವೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದೇ ವರ್ತುಳದ ಅಥವಾ ಏಕರೂಪ ವರ್ತುಳಗಳ ಏಕರೂಪ ಜಾಗಳು ಸಂಗತ ಜಾಗಳ ಸಂಗತ ಕೌಶಗಳು ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತ ಜಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಜಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಜಾಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪ ಎಂದು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಿ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಆರ್ ಇವು ಏಕರೂಪ ಇವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ರೇಖ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ರೇಖ ಆರ್ ಎಸ್ ಇವುಗಳು ಒ ಕೇಂದ್ರರು ವರ್ತುಳದ ಏಕರೂಪ ಜಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇವು ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ನೀವು ಎರಡು ಕೌನ್ಸ್ಗಳ ಏಕರೂಪ ಇರಲು ಅವುಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮ ಅವುಗಳು ಸಮಾನ ಇರಲೇಬೇ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜಗಳು ಸಮಾನ ಇವೆ ಇದರ ಆಧಾರ ಮೇಲಿಂದ ತಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ತಾವು ಈ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ್ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ್ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಒ ಪಿ ಏಕರೂಪ ಒ ಆರ್ ಒಂದೇ ವರ್ತುಳದ ತ್ರಿಜಗಳು ಅದರಂತೆ ಒ ಕ್ಯೂ ಏಕರೂಪ ಒ ಎಸ್ ಒಂದೇ ವರ್ತುಳದ ತ್ರಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ರೇಕ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏಕರೂಪ ರೇಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏಕರೂಪ ಭುಜ ಎಸ್ ಆರ್ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ಜಾಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂರು ಭುಜಗಳ ಏಕರೂಪ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಕೋನದ ಮೂರು ಭುಜಗಳು ಏಕರೂಪ ಇವೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಭುಜ 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 ಪರೀಕ್ಷೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಈ ಎರಡು ತ್ರಿಕೋನಗಳೇ ಏಕರೂಪ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಸಂಗತ ಕೋನಗಳು ಕೂಡ ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೋನ್ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಏಕರೂಪ ಕೋನ್ ಆರ್ ಒ ಎಸ್ ಈ ಒ ಕೋನ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂದ ಕೋನ ಮತ್ತು ಆರ್ ಒ ಎಸ್ದ ಕೋನ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಏಕರೂಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಗತ ಕೌಸಗಳು ಕೂಡ ಏಕರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಕ್ಯೂ ಏಕರೂಪ್ ಕೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಬರೆಯಬೇಕು ಇಂಥ ಈ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒ ಕೇಂದ್ರವಿರುವ ಒರ್ತುಳದ ಮೇಲೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಕಾಮ ಸಿ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಿವೆ ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಕೌಸಗಳ ಹೆಸರು ಬರೆಯಿರಿ ಎಲ್ಲ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅಳತೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕೌಸ್ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಯನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೌಸ್ ಎ ಸಿ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೌಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೌಸ ಸಾರಿ ಕೌಸ ಯಾವ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೌಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಯ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಳತೆ ಕಳೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಬಿ ಅಳತೆ ಕಳೆಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎ ಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಎ ಅದೇ ಎ ಸಿ ಬಿ ಅಳ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಕೌಸ್ ಬಿ ಎ ಸಿ ಅಳತೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಯ ಅಳತೆ ಒಂದು ನೂರ ಹತ್ತು ಅಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಗದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಟಿ ಇರುವ ವರ್ತುಳದಲ್ಲಿ ಆಯತ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತರ್ಲಿಖಿತ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೌಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೌಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ ರೂಪ್ ಕೌಸ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೌಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಚೌಕೋನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಇದು ಆಯತವಿದೆ ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ ಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಯತದ ಸಮ್ಮುಖ ಭುಜಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೌಂಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಏಕ್ ರೂಪ ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕ ರೂಪ ಕೌನ್ಸಗಳ ಸಂಗತ ಜಾಗಳು ಏಕ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏಕ ರೂಪ ಜಾಗಳ ಸಂಗತ ಕೌನ್ಸಗಳು ಏಕ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಜ ಪಿ ಎಸ್ ಏಕ ರೂಪ ಜಾ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಯತದ ಸಮ್ಮುಖ ಭುಜಗಳು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪಿ ಎಸ್ ಏಕ ರೂಪ ಕೌನ್ಸ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏಕ ರೂಪ ಜಾಗಳ ಸಂಗತ ಕೌನ್ಸಗಳು ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇವುಗಳ ಅಳತೆಗಳು ಸಮಾನ ಇರುತ್ತವೆ ಈಗ ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇವುಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಬೇರಿಸು ಮಾಡಲಾಗೆ ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಆರ್ದ ಬೇರಿಸಿನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೌನ್ಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎ ಕ್ರೂಪ್ ಕೌನ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಸಮಾನ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದಂಥ ತೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೋನದ ಶಿರೋಬಿಂದು ವರ್ತುಳದ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು ಆ ಕೋನಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನಗಳು ಎನ್ನುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು ಅನಂತರ ಕೌಂಸದ ಅಳತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಲಘು ಕೌಂಸದ ಅಳತೆಯು ಸಂಗತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕೋನದ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಇರುವುದು ವಿಶಾಲ ಕೌಂಸದ ಅಳತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಂಗತ ಲಘು ಕೌಂಸದ ಅಳತೆ ಅರ್ಧ ವರ್ತುಳ ಕೌಂಸದ ಅಳತೆ ಒಂದ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಶ ಇರುವುದು ಈ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ವರ್ತುಳ ಕೌಂಸದ ತ್ರಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಸಮಾನ ಇರುವ ಆಗ ಕೌನ್ಸಗಳು ಏಕ ರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ವರ್ತುಳದ ಕೌನ್ಸ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಸಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರೋದು ಆಗ ಎಂ ಕೌನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಕೌನ್ಸ